উমুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন যে হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা তো মনে করি যে জিহাদ হলো সবচাইতে মর্যাদাপূর্ণ ইবাদতের অন্যতম একটি ইবাদত আমরা কি জিহাদ করব না তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি বিশেষত মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাটা বলেছিলেন এইজন্য যে যুদ্ধের ময়দানে মহিলারা গেলে কি হবে সেইখানে যুদ্ধের মধ্যে জয় পরাজয় আছে তারপরে নিহত হতে পারে বেজ্জতি হতে পারে নারীদের এইজন্য বলা হয়েছে যে তোমাদের জন্য উত্তম হচ্ছে কি হজ আদা করা বুখারী শরীফ পঞ্চম খণ্ড 399 পৃষ্ঠা অনুরূপ তিরমিজি 740 নম্বর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি বর্ণনা যদি এখানে এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষেত্রে থেকে বলা হয়েছে কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এটা সহিহ নয় বরং জয়ীব দুর্বল আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে মান মালাকা জাদান ওয়া রাহিলাতান যে যে ব্যক্তির পাথেয় আছে মানে রাস্তায় যে টাকা পয়সা খরচ হবে ওয়া রাহিলাতান এবং তার বাহনও আছে ঘোড়া বা উট আছে তার কাবা শরীফে যাওয়া যাওয়ার জন্য আর খরচ আছে রাস্তার খানাতানা ইত্যাদি তুবাল্লিগুহু ইলা বাইতিল্লাহ যা তাকে কাবা শরীফ পর্যন্ত পৌঁছে দিবে ওয়ালাম ইয়া হুজ্জা কিন্তু এই লোকটা কি করলো না হজ করলো না যাওয়ার সামর্থ্য আছে কিন্তু হজ করলো না ফালা আলাইহি আইয়ামুতা ইহুদিয়ান আও নাসরানিয়া সে ইহুদি হয়ে মরুক আর খ্রিস্টান হয়ে মরুক তাতে যায় আসে না কেন কারণ আল্লাহ বলেন ওয়ালিল্লাহি আলান নাসি হিজ্জুল বাইতি মান ইস্তাতা আলাইহি সাবিলা আল্লাহর সন্তুষ্টি কল্পে কাবা ঘরের হজ মানুষের উপরে ফরজ যাদের সামর্থ্য আছে এই লোকের সামর্থ্য আছে তারপরও সে যায় না তাহলে তার ইসলামের পরিচয় কি মানুষ এখানে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকে আর এই লোক সামর্থ্য আছে টাকা আছে পয়সা আছে সব আছে সে যায় না তাই তিনি খুব রাগত স্বরে বলেছেন সে ইহুদি হয়ে মরুক আর খ্রিস্টান হয়ে মরুক তাতে কিছু যায় আসে না এমনই কথা বর্ণিত হয়েছে ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে তিনি বলেন হাসান আল বাসরি রাহিমাহুল্লাহ তার থেকে বর্ণনা করছেন এর সনদ রয়েছে বলেন যে লাকাদ হামামতু আন আবাসা রিজালান আমি ইচ্ছা আমার ইচ্ছা হয় যে কিছু লোককে আমি পাঠাবো ইলা হাজির আমসার এই গ্রাম অঞ্চলের দিকে ফায়ানজুরু কুল্লা মান কানা লাহু জাদদ ফালাম ইয়াউজ আর তারা দেখবে ওই সমস্ত লোকদেরকে যাদের সামর্থ্য আছে কিন্তু হস আদায় করতে আসে নাই ফায়াতরিবু আলাইহিমুল জিজিয়া অতঃপর তাদের উপরে কি লিখে দিবে কর ট্যাক্স বসিয়ে দিবে যে কর এখন আমাদের উপরে চলে আসছে তো এরকম কর ওদের উপরে বসিয়ে দিবে কারণ তা করটা তখন নেওয়া হতো কাদের কাছ থেকে অমুসলিমদের কাছ থেকে মুসলিমদের কাছ থেকে তখন কোনো ট্যাক্স বা কর নেওয়া হতো না উনি বলেন মা হুম বি মুসলিমিন মা হুম বি মুসলিমিন তারা মুসলিম নয় তারা মুসলিম নয় তার থেকে আরেকটি বর্ণনা এসেছে ওমর বিন খাত্তাব থেকে মান আতা কাল হাজ্জা ফালাম ইয়াহুজ যে ব্যক্তি হজ করতে সক্ষম কিন্তু হজ করলো না ফালা ফাসাওয়া উন আলাইহি ইয়াহুদিয়ান মা তা আউ নাসরানিয়া তার জন্য উভয়টা সমান যে সে ইয়াহুদি হয়ে মরুক বা খ্রিস্টান হয়ে মরুক নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক যদিও এই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে কথাগুলো কথাগুলোতে দুর্বলতা রয়েছে মানে সনদগতভাবে কিন্তু এগুলো যে আয়াতগুলো যে হাদিসগুলো এতক্ষণ বলে আসলাম সেগুলো কি কি করে সেগুলো সেগুলো এক এটাকে সাপোর্ট করে ফলে কোনো মানুষেরই উচিত নয় মুসলিম ব্যক্তির যার সামর্থ্য আছে যে কাবা ঘরে হজ করতে বিলম্ব করবে কারণ কখন কি পরিস্থিতি চলে আসে সেটা আমরা বলতে পারব না আল্লাহ যেন আমাদেরকে অতি দ্রুত কাবা ঘরের হজ আদায় করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন